మన లోపల ఉన్న పరిశుద్ధతని మనుషులు ఎవరికే కనబడదో దేవునికి కనబడుతుంది కానీ మనలో ఉన్న ప్రేమని ప్రజలకు చూపించగలం మనలో ఉన్న పరిశుద్ధతని కాదు మదర్ తెరీసా అనే గొప్ప దైవ సేవకురాలకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఆస్లోలో నార్వే దేశంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన నోబెల్ శాంతి బహుమానం ఇచ్చినప్పుడు ఆ నోబెల్ కమిటీ అడుగుతున్నారు ఆమెను ఎంత గొప్ప సేవను ఎలా చేయగలుగుతున్నామమ్మ అంటే మదర్ తెరీసే గారు చిన్నగా ఒకే ఒక మాట అంటారు ఐ డిడ్ నథింగ్ ఐ జస్ట్ ప్రాక్టైజ్ ద లవ్ ఆఫ్ జీజస్ నేను పెద్దగా ఏమి గొప్ప కార్యాలు ఏం చేయలేదండి క్రీస్తు ప్రేమను క్రియారూపంలో చూపిస్తున్నాను అంతే క్రీస్తు ప్రేమ క్రీస్తు పరిశుద్ధత క్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధతని మనకు పైకి కనబడేది కాదు పైకి అందరం పరిశుద్ధంగానే ఉంటాం మన రహస్యంలో ఉన్న పరిశుద్ధతను గమనించేది దేవుడు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను ఈ లోకం గమనిస్తుంది ఈ లోకంలో ఉన్న మనము మిక్కిలి అలుపులైనటువంటి వారితో దీనులైనటువంటి వారితో గర్విష్ఠులై ఉండి మనను బహుగా బాధపరిచిన వారితో మనం చూపించే ప్రేమ మనకు కలిగిన దీర్ఘ శాంతాన్ని చూసే ప్రజలు నిజముగా క్రీస్తు యుతంలో ఉన్నాడు మన రహస్యములు ఉన్న పరిశుద్ధతను చూచే దేవుడు అన్నాడు పలానా వ్యక్తి నా కుమారుడు అని క్రీస్తు రూపంలోనికి మార్చబడ్డాడు అని దేవుడు సాక్ష్యం చెప్తాడు మన యొక్క మనుషులు కూడా మనం చూసిన వారు ఎస్ క్రైస్ట్లి షేప్ నేను నీలో చూడగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం చెప్పగలిగే షేప్లోనికి మనం మారాలి అప్పుడు దేవుడు నీ గురించి నా గురించి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు ఏంటి తెలుసు ఆ సర్టిఫికేట్ ద మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్ దేవుని హృదయానుసారైన మనిషి ఈ అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి ఆ హృదయానుసారమైనటువంటి జీవితం కలిగిన వాడు అంటాడు మనందరికీ తెలుసు ఈ టైటిల్ ఎవరికి ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు అంటే భక్తుడైన దావీదు దేవునికి బహు ప్రీతికరంగా ఉన్న కాలంలో పరిశుద్ధంగా ఉన్న కాలంలో దేవుడు చూసి ఆయన సేవకుడైన సమయలు తంటాడు నా కుమారుడైన దావీదు నా హృదయానుసారైన దావీదు ద మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్ ఎంత చక్కటి మాట నేను ఆ మాటని నేను ధ్యానించినప్పుడు నేను కూడా దేవుని తెచ్చేత ఇటువంటి గొప్ప కాంప్లిమెంట్ పొందాలి అనే ఆశ నాకు మీకు కూడా వస్తుంది కదా మొదటి సమయాల గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయ పద్నాలుగు వచనంలో నా హృదయానుసారి అంటే నా హృదయం ఏమి ఆశిస్తుందో నా హృదయం ఆశించే విధంగా జీవించిన వాడు అందుకని అంటాడు అపోస్తుల కార్యంలో పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో కూడా నా చిత్తమంతా నెరవేర్చేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు గొర్రెల కాసుకునే ఒక పేదవాడైనా ఒక అజ్ఞాని అయినా ఒక చదువు లేని వాడైనా ఒక పెద్ద హై ప్రొఫైల్ ఫ్యామిలీ నుంచి రాకపోయినా ఆ వ్యక్తిని నేను ఎంటైర్ నా ఇస్రాయేలి రాజ్యాన్ని ఏలే రాజుగా చక్రవర్తిగా నేను చేయబోతానని దేవుడు అన్నాడు గమనించండి దేవుని హృదయానుసారిగా మారాడు దావీద తన యొక్క క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా ఉంటే దేవుని హృదయానుసారిగా మారాడు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఏమంటాడు ద మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి దేవుని హృదయం వెంటే వెంబడించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తిని నేను చూస్ చేసుకున్నాను అంటున్నాడు ప్రియులారా ఆ గొప్ప కాంప్లిమెంట్ దేవుని ద్వారా పొందడానికి దావీదులో ఉన్న ఏ మంచి గుణాలు దేవుని హృదయానుసారమైన గుణాలు దావీదులో ఉన్నాయి పరలోక మందున మన తండ్రి మనకు కనబడ్డు కనబడలేదు ఎవరు చూడలేదు కానీ ఆయన కుమారుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నీ వలె నా వలె భూమి మీద జీవించాడు ఆయన గుణగణాల ప్రపంచం చూసింది ఆయన క్యారెక్టర్ని బైబుల్లో రాయబడి ఉన్నది నా జీవితాన్ని నా రూపాన్ని క్రీస్తు రూపంలోనికి మార్చు అని పరమ తండ్రికి మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేసుకుంటామో పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ కార్యాన్ని మన జీవితంలో జరిపిస్తాడు నిన్ను నన్ను మనందరినీ దావీదు వలె క్రీస్తు రూపంలోనికి పరిశుద్ధాత్ముడు మార్చి దేవుని హృదయానుసారైన మనిషిగా పరిశుద్ధాత్ముడు తీర్చిదిద్ది ప్రభుకి సాక్షిగా దీవించి ఆశీర్వదించి ఫలింపచేయనుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మా జీవితంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి క్రైస్తవ జీవితంలో మేము కొనసాగుతున్నా అనేకమైనటువంటి లోకాశంలో మేము పడి పేరుకు మాత్రం నీలో ఉంటున్నాం నాయన ఈ లోకమునకు మా జీవితం ద్వారా ఏసయ్య మిమ్మల్ని చూపించగలిగే భాగ్యం మాకు దయచేయండి నీలోనికి మమ్మలను రూపాంతరపరచండి నీ పరిశుద్ధతను నీ ప్రేమను మాకు దయచేయండి నీ వాక్యముతో మమ్మలను శుద్ధి చేయండి పరిశుద్ధాత్ముడ మీరే మమ్మల్ని రూపాంతరపరచండి యేసునామములోనే ఈ వాక్యము మా జీవితంలో నెరవేర్చమని బ్రతిమలాడి వినయముతో వేడుకొనిచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ